Rafael Nadal a récemment remporté son 14e titre à Roland-Garros. Mais depuis des années, Rafa souffre d'une grave blessure au pied. Pour aller jusqu'en finale cette année, il a dû complètement endormir son pied gauche pour lutter contre la douleur, une douleur très vive. Alors oui, c'est du tennis, je sais, mais qu'en est-il du football les amis Les footballeurs se dopent-ils Et qu'est-ce qui est considéré comme du dopage Salut l'équipe et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal officieux. Le dopage est défini comme la prise de toute substance interdite destinée à améliorer les performances. Une substance qui peut vous rendre plus rapide, plus fort, plus endurant ou simplement vous donner un avantage dans les moments où le corps humain n'a pas un tel niveau normalement, sans apport extérieur. Alors bien sûr, cela soulève la question suivante. Où est la limite Qu'est-ce qui est dopant ou ne l'est pas Si vous analysez un athlète qui vient juste d'une session de training avec une heure ou une heure et demie, vous allez mesurer qu'il a une haute blood pressure, qu'il a une haute rate de cœur, qu'il a une haute body température. Donc, la plupart des docteurs diraient que la personne est sick. Et puis, il y a une récupération. Vous vous sentez mieux par recovery it's it's the training but the recovery is as important so the problem is some people just do too much so they train they don't have enough recovery they train and they go down and so with the uh, hormones that just speed up the recovery process you can have more training without getting into the the problem of overtraining il est clair qu'un certain nombre de footballeurs prennent certaines vitamines ou certains compléments alimentaires ceux-ci peuvent aider le corps à récupérer plus rapidement. Dans le même registre, euh, des techniques comme le bain de glace ou la cryothérapie sont-elles considérées comme du dopage du coup Eh bien non, elles ne sont pas interdites et elles sont même conseillées par les scientifiques. La plupart des substances interdites sont considérées comme donnant un avantage compétitif déloyal. Par exemple, des stéroïdes. Ça, ça donne un avantage déloyal. Mais le dopage est-il un vrai problème dans le football Parce que, honnêtement, euh, vous êtes d'accord avec moi les amis, je pense, on en entend très peu parler du dopage dans le football. Parmi les exemples récents, on pense à Sergio Ramos qui a été accusé en 2018 lorsqu'il était au Real Madrid, ou encore à André Onana, le gardien qui a été suspendu après avoir soi-disant pris des médicaments initialement destinés à sa femme. C'était en tout cas sa ligne de défense euh, dans le dossier de l'époque. Mais à part ça, on a assez peu d'exemples. Disons-le, les footballeurs jouent sûrement avec la limite pour avoir un avantage compétitif. Les corps des footballeurs sont souvent abîmés et meurtris par des années de pratique, de petits bobos, d'entraînement, de matchs, etc., etc. Comment des joueurs comme Zlatan et CR7 peuvent-ils continuer à performer à un tel niveau à cet âge-là Une partie de ces performances est clairement naturelle, mais ils ont certainement bénéficié de la meilleure aide possible. Certains pensent cependant que beaucoup de footballeurs prennent des substances illégales. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de problème de dopage dans le football, ce sont des conneries. Les gens disent que les drogues n'ont aucun avantage, mais regardez la science et les distances parcourues par les joueurs dans le jeu aujourd'hui. Ce sont les mots du documentariste Adjo Seppelt et il les a prononcés en 1999. Je vous invite à comparer un match de 1999 et d'aujourd'hui. Vous allez voir que le jeu a encore évolué et il va encore plus vite. Arsène Wenger a toujours dit qu'il pensait qu'il y avait probablement ce genre de choses dans le foot, qu'il y avait du dopage. Et visiblement, c'est bel et bien le cas. L'ancien footballeur professionnel, Lotfi El Bouzidi, a étudié les sciences du sport pour le découvrir. Il a dit qu'il n'avait été testé qu'une seule fois dans toute sa carrière et que beaucoup de joueurs aujourd'hui pourraient se doper. Parmi les joueurs qu'il a interrogés en Allemagne, jusqu'à 15% d'entre eux avaient admis s'être déjà dopés. Pour l'Espagne, ce pourcentage passe à 30%, le double. Bien sûr, Certains joueurs reçoivent toutes sortes de médicaments et de compléments alimentaires. Certains peuvent ne pas savoir que ce qu'ils prennent est illégal. Certains peuvent tomber sur euh, des staffs médicaux peu scrupuleux, disons. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Diego Maradona en 1994. Beaucoup de joueurs ne savent pas ce qui figure sur la liste des substances interdites et ne vérifient pas ce que leur entraîneur leur donne ou ce que leur médecin leur donne. Mais selon El Bouzidi, il y a aussi certains joueurs qui achètent eux-mêmes des médicaments sur le marché noir. Et ça, c'est pas bon du tout pour notre football et pour leur santé à long terme. We had uh, competition bans, which means that you have been banned for two years or in some instances four years if you had been, um, it had been discovered that you had a doping. For those athletes which are, let's say, at the, at the end of the athletic career, they make a cost-benefit analysis, they make a, let's say, they make a reasoning. If I do not do because of my age, I will not qualify for the Olympics or for the team, so I don't have any income. 
if I do uh, dope, I do have um, a chance to be part of the team and I will earn money. There is a risk that I'm going to be discovered, but as long as the, um, let's say the, the expectation value of being discovered is lower than the expectation value of being not discovered and being part of the team is, is larger, you are going for it. Les amis, merci de liker, de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien manquer de ce qu'on propose si ça vous plaît, bien sûr. Et si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de regarder les autres épisodes du journal officieux. On se retrouve normalement la semaine prochaine, je crois, j'espère. Du coup, prenez soin de vous, à la semaine prochaine et n'oubliez pas, vive le foot